அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஷேர் டி சேனல் இன்னைக்கு பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு லெஜண்ட் ஒரு ஒரு பெரிய நல்ல மனிதரை நம்ம வந்து நம்ம நாடு வந்து இழந்திருக்கோம் வயது முதியல் காரணமாக அவர் வந்து இறந்து போயிட்டாரு ஸோ வேற வேணும் என்ன பண்றது தெரியல ஸோ இருக்கட்டும் ஆழ்ந்த இறங்களுக்கு தெரிஞ்சுட்டு நம்ம இந்த வீடியோவை தொடங்குவோம் மிகவும் வருத்தமா தான் இருக்கு காலையில இருந்து ஸோ ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் டாட்டால ஸோ அது என்னுடைய பாதிப்பு வந்து காட்டுது எனக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை சரி நண்பர்களை இப்போ நம்ம டைரக்டாக நிஃப்டி அனாலிசிஸ் பார்த்துட்டு பேங்க் நிஃப்டி அனாலிசிஸ் பார்த்துட்டு நம்ம டைரக்டாக போயிடுவோம் நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் வந்து நெகட்டிவாக தான் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு நாளைக்கு எப்படி போகுதுன்றது அதை தான் நான் சொன்னது தான் இந்த லெவலை தாண்டுற வரைக்குமே நம்ம வந்து கன்ஃபர்மேஷன் எடுக்க முடியல அதனால் வெயிட் பண்ணுவோம் இருபத்தஞ்சாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது ஆனால் ஸ்டாக்ஸ் பர்டிகுலர் சில ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு பேங்க் நிஃப்டி அற்புதமாக போச்சு ஸோ அதில் எந்த ஒரு டவுட்டும் வேண்டாம் பேங்க் நிஃப்டி சூப்பராக போச்சு ஃபின் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல ஃபின் நிஃப்டி பரவாயில்ல பேங்க் நிஃப்டி சூப்பராக போச்சு ஆனால் ஆரம்பத்தில் தடுமாற்றம் இருந்தாலும் சில பங்குகள்னால பேங்க் நிஃப்டி நல்லா போயிருக்கு அது என்னென்ன பங்குகள்ன்றத இப்போ பார்க்கலாம் அந்த ஸ்டாக்ஸை நம்ம ட்ரை பண்ணலாமா என்னன்றதையும் செக் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ வந்து அதே லெவல் தான் சப்போர்ட் அண்ணு ரெசிஸ்டன்ட் வேற எதுன்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை இப்போ வந்து இங்கேருந்து இறங்குமா இந்த லெவலை விட்டுனா இந்த லெவலை கிராஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இறங்கும் இந்த லெவலை கிராஸ் ஆகலாம் ஏறும் அவ்வளோதான் சரிங்களா அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ பேங்க் நிஃப்டியை பார்த்துருவோம் இன்றைக்கி பேங்க் நிஃப்டி முழுக்க முழுக்க ஏறுனதுக்கு ரீசன் வந்து நல்ல ஒரு பங்கு வந்து கோட்டாக் பேங்க்கு ப்ளஸ் ஹெச்டிஎஃப்சி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆக்சிஸ் மூணு பேர் சேர்ந்து நல்லா அடி அடின்னு அடிச்சு மேலே ஏற்றிட்டாங்க மற்ற இண்டோஸ் இண்டோம் சேர்ந்து ஸோ நாலு பேங்க்கும் ஐசிஐசிஐ அப்புறமா வேற மற்ற பேங்க்லாம் வந்து அதிகமாக ஏறலை பட் ஆனால் இந்த நாலு பங் பேங்க் செக்டார் ஸ்டாக்ஸும் வந்து சூப்பராகன பர்ஃபார்மன்ஸ் அதனால் பேங்க் நிஃப்டி ஒன்றும் பண்ண முடியல நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் தான் முடிஞ்சிருக்கு நாளைக்கும் மேபி பேங்க் நிஃப்டி இந்த லெவலாக தாண்டிச்சுன்னா நம்மளுக்கு இந்த ட்ரெண்ட் லைன் இருக்கு இல்லையா அந்த ட்ரெண்ட் லைன் வரைக்கும் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி நூற்றி அறுபத்தி ஏழு ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட் ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன் ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி எட்நூற்றி ஆறு அந்த லெவலில் கிராஸ் ஆகிடுச்சுன்னா கிராஸ் ஆகணும் அதுதான் முக்கியம் கிராஸ் ஆகலை தான் பிரச்சனை அதனால் காலையில் எடுத்தோடனுமே நம்ம வந்து நைன் ஃபிஃப்டீன்கே யாரும் கை வைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் பொறுத்து நிதானமாக ட்ரெண்டு திரும்புதா இல்லையா அப்படின்றத பார்த்துட்டு தான் நம்ம வந்து ட்ரேட் பண்ணணும் நண்பர்களே நிஃப்டியும் சரி பேங்க் நிஃப்டியும் சரி ஹாஃப் அன் அவர் வெயிட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமா முயற்சி பண்றது தான் தான் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் எயிட் அட் சிக்ஸ் அதை தாண்டட்டும் அதுக்கப்புறமா ட்ரை பண்ணுவோம் அப்போ தான் பாசிட்டிவ் இல்லைனா வந்து மறுபடியும் ஒரு சின்ன இறக்கம் இருக்கும் அது எப்படி போகுன்றதா நான் நேற்றுக்கு போட்டு காட்டினேன் மேபி இது டபுள் பாட்டம் எடுத்து மீறலாம் இல்லைனா இது ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர்னாகவும் மாறலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சில பங்குகளை பற்றி பார்க்கலாம் என்னென்ன பங்குகள்னு இன்னைக்கு வந்து டிசிஎஸ் ரிசல்ட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பெருசாக ஒன்று ஏற்றம் இல்லைனா கூட ஆனால் ரிசல்ட் வந்து நல்லா பாசிட்டிவாக கொடுத்துருக்காங்க நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கு ப்ராஃபிட் வந்து ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஏறி இருக்கு லெவன் தௌசண்ட் நைன் நாட் நைன் க்ரோ க்ரோர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ரெவன்யூ வந்து ஏழு புள்ளி ஆறு சதவீதம் உயர்ந்திருக்கு மேபி இது இதனுடைய எஃபெக்டே இன்னைக்கு இல்லைனாலும் நாளைக்கு இருக்குன்றது ஒரு வாய்ப்பை பயன்படுத்தலாம் அப்போ வந்து நாளைக்கு மேபி இந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்து கேப் அப்பில் ஓப்பன் ஆகும் வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ நாலாயிரத்தி முந்நூறுக்கு மேலே ட்ரேட் ஆச்சுன்னா இது வந்து நீங்கள் வந்து முயற்சி பண்ணலாம் சரிங்களா டிசிஎஸ் நல்லா தான் இருக்குது அதாவது ந நல்ல ரிசல்ட்டை கொடுத்துருக்கு சரிங்களா அடுத்தது இந்த ஓலா ஷேர் ஓலா எலக்ட்ரிக்கல் இருக்கு இல்லையா கண்டினியூஸாக ஐபி ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறமா கண்டினியூஸாக இப்போ வந்து நல்லா ஏற்றம் கொடுத்துட்டு ப்ராஃபிட் கொடுத்துட்டு கண்டினியூஸாக இறங்கிக்கிட்டே இருக்கான் நம்ம கூட சொன்னோம் இந்த ஜோனுக்கு அப்புறம் மேலே போச்சுன்னா ட்ரை பண்ணுவோன்னு ஆனால் மேலே போகிற மாதிரி போயிட்டு ஃபே ஃபால்ஸ் பிரேக் அவுட் கொடுத்துட்டு கீழே இறங்கிட்டு இருக்கான் திரும்பவும் முயற்சிக்கிறான் ஆனால் கீழே இறங்கிடுது அதுக்கெல்லாம் முக்கிய காரணம் என்னென்னா இவன் வந்து சில கண்டிஷனை ஃபாலோ பண்ணல மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹெவி இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்ற இது இருக்கு இல்லையா அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா அதாவது ஆட்டோமே ஆட்டோமேட்டிவ் ரிசர்ச் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அசஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுல சில கஸ்டம கன்சியூமர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து அகேன்ஸ்டாக இருக்குது இன்னும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு நாளுக்கு நாள் அவங்களுடைய கம்ப்ளைண்ட்ஸு கன்சியூமர்
எழுவத்தஞ்சு ரூபா அந்த நியூஸ் எல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க எழுவத்தஞ்சு ரூபா அந்த டெக்னிக்கல்ல தொட்டுச்சுன்னா டக்குனு வாங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அது பேஸ்ட் அந்த இன்வெஸ்டர் பொறுத்த இருக்கு ஸோ எந்த இன்வெஸ்டர் வாங்க போறது தெரியல இப்படிதான் ஜொமேட்டோ கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி பாத்துருந்தீங்க தெரிஞ்சிருக்கும் கீழே போயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது ரூபா ரேஞ்சு கிட்ட போயிடுச்சு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இரநூத்தி சில்றையில இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி கம்மியான பிரைஸ் வரும்போது இது இப்போதைக்கு லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனியா இருந்திருக்கா இருந்தாலும் கூட ஒரு டெக்னிக்கலா நிறைய ஒரு முதலீடு போட்டு இது பண்றாங்க இல்லையா அப்போ வந்து ஆஹ் அதை காப்பாத்துறதுக்காக ஏதாவது பண்ணுவாங்க அதனால ஒரு சீப்பான பிரைஸ்ல எனக்கு உபரி பணம் இருக்கு அப்படின்னா இதுல வந்து முயற்சி பண்ணி பாருங்க சர்ப்ளஸ் மணி வச்சிருந்தா மட்டும் ஜஸ்ட் ஒரு நூறு ஷேர் அந்த மாதிரி எல்லாம் வாங்கி போட்டு வச்சு செக் பண்ணி பாக்கலாம் ஓகேவா அடுத்தது ராம் ரத்னா இந்தியா ராம் ரத்தன் ஒயர்ஸ் இந்த ஷேரை வந்து நான் கடந்த ஏழாம் தேதி போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் கம்யூனிட்டி டேப்ல தினைக்குமே நம்ம கொடுக்குற போஸ்ட் பண்ற ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஆஹ் ஏதாவது ஒண்ணு ஹிட் ஆயிடுது பாத்தீங்களா நேத்திக்கு வந்து ஒரு வேற ஒரு ஸ்டாக் காட்டுறேன் இன்னைக்கு வேற ஒரு ஸ்டாக்ஸ் காட்டுறேன் ஸோ தினைக்கும் நம்ம போடக்கூடிய ஸ்டாக்ஸ்ல ஏதாவது ஒண்ணு வந்து ஹிட் ஹிட் ஆகுது டார்கெட் ஸோ பாத்தீங்கன்னா ஏழு அக்டோபர் அன்னைக்கு நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ எழுநூத்தி பதினஞ்சு டார்கெட் ஃபைனல் டார்கெட் இல்லையா இன்னைக்கு எவ்வளோ எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் போயிருக்கு யாரெல்லாம் ப்ராஃபிட் எடுத்தீங்க அவங்களுக்குலாம் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் கமெண்ட்ஸ்ல இருந்தா சொல்லுங்க ப்ராஃபிட் இருந்தா சந்தோஷமா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு ஓகே சோ நான் ஏன் கிட்ட கிட்ட டார்கெட் கொடுக்குறேன்னா இப்போதைக்கு இந்த வார் பிரச்சனை போறதுனால கிட்ட கிட்ட டார்கெட் கொடுத்து முடிச்சிடுறேன் இல்லைன்னா நான் இங்க தான் வச்சிருப்பேன் அது ஒரு சின்ன ஒரு தயக்கம் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஒருவேளை ஒரு ரிஜெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்றது அப்போ வந்து மக்கள் யாரும் பாதிக்கப்படக்கூடாது இல்ல அதனால கிட்ட கிட்ட டார்கெட் கொடுத்து பிடிஎஸ்டியோ இல்ல ஸ்விங் ட்ரெடிங் ஒரு வாரத்திலேயே முடிக்கிற மாதிரி தான் நான் இப்போ வந்து டார்கெட் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ரீசெண்டா அதுக்கு ரீசன் வந்து குளோபல் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் டென்ஷன் போயிட்டு இருக்கனால இந்த மிடில் ஈஸ்ட் டென்ஷன் போயிட்டு இருக்கனாலையும் சில செபியோட ரூல்ஸ் மாத்தி மாத்தி போயிட்டு இருக்கனாலையும் கொஞ்சம் கிட்டக்கையே டார்கெட் வச்சு நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கேன் போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா இதுல யாரா ப்ராஃபிட் இருந்தா சொல்லுங்க சந்தோஷமா இருக்கும் அடுத்தது வந்து பவர் கிரிட் ஸோ இந்த கம்பெனி வந்து ஒரு ஆர்டர் நல்லா கிடைச்சிருக்கு பவர் கிரிட்டுக்கு ஸோ கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சப்போர்ட் எடுத்து ஏறக்கூடிய ஸ்டாக்ஸாகவும் தெரியுது அதே சமயத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு ஆர்டரும் கிடச்சிருக்கு பவர் கிரிட்டுக்கு மூணு பர்சன்டேஜ் அதனால் இன்னைக்கு ஏறி இருக்கு ஸோ புது ஆர்டர் கிடச்சிருக்கனால இந்த ஸ்டாக்ஸு மூணு பர்சன்டேஜ் ஏறி இருக்கு இது நல்ல சப்போர்ட்லையும் கட கரெக்டாக மாட்டி வச்சு பாருங்கள் ஸோ இந்த ஸ்டாக்ஸ் வேணும்னா நான் நான் வந்து நல்லா சேஃபாக ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு முந்நூற்றி நாற்பதுக்கு மேலே போன பிறகு ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லை நான் வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஸ்விங் ட்ரேடிங்க்கு இது பயன்படுத்திக்கோங்க இந்த ஸ்டாக்ஸ் பவர் கிரிட் ஓகே தான் அடுத்தது இன்னைக்கு டிஃபென்சிவ் செக்டர் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக போயிருந்தது அதில் குறிப்பாக இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக் ஒரு பிரேக் அவுட் கொடுத்துருக்கான் இதை முயற்சி பண்ணுறவங்க பண்ணி பாருங்க ஸ்விங் ட்ரேடிங்க்கு ஆனால் இவன் என்ன ரீசன்றத சொல்லிடுறேன் ஒரு எயிட்டி தௌசண்ட் குரோருக்கு வந்து புதுசாக என்ன பண்ணுங்க முப்பத்தோரு பிரிடிக்டேட்டர் ட்ரோன்ஸையும் ரெண்டு நியூக்ளியர் சப்மரிஜன் சப்மரைனையும் வந்து ஒரு ஆர்டர் கிடச்சிருக்கு அது வந்து கிட்டத்தட்ட இது வந்து எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிள் ஹெச்ஏஎல் மேஸ்டாக் அப்புறமா பிடிஎல் இந்த மாதிரி டிஃபென்சிவ் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அவங்களுக்குலாம் வந்து கேபினெட் கமிட்டி செக்யூரிட்டி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கேபினெட் க கமிட்டி செக்யூரிட்டி வந்து அப்ரூவல் கொடுத்தனால அதனுடைய ஒர்த் பார்த்தீங்கன்னா எண்பதாயிரம் கோடி எண்பதாயிரம் கோடின்றது பெரிய வேல்யூ இல்லையா அதனால டக்குன்னு ஏற ஆரம்பிக்கும் மேபி நீங்கள் ஒன்று ரெண்டு ஷேர்னாச்சும் வாங்கி போட்டு வச்சிங்கன்னா டக்குன்னு நாளைக்கு ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும் ஓகே அடுத்தது கோட்டாக் பேங்க் இன்னைக்கு ஹீரோ இவர் தான் நெப்டி ஃபிஃப்டியில் ஹீரோ சலு சலு நேரிச்சு நல்ல சப்போர்ட் எடுத்து ஏறிட்டு இருக்கு நாளைக்கும் ட்ரை பண்ணுறவங்க பண்ணி பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி முப்பத்தி மூணு அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளார ஒரு டார்கெட் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து முயற்சி பண்ணுங்கள் கோட்டாக் பேங்க் சூப்பரான சப்போர்ட் எடுத்து பூம் அப் ஆகிட்டு இருக்கு அதை பயன்படுத்திக்கோங்க இன்னைக்கு ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கும் கோட்டாக் பேங்க்கும் தான் நல்ல ஒரு ஏற்றம் ஆக்சிஸ் பேங்க்கு ஸோ ஹெச்டிஎஃப்சி ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஸோ ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் நான் சொன்னாலேயே அந்த யூ டேன் போட்டு திரும்பும்னு சொன்னாலே அது நடந்திருக்கு பாருங்க ஓகே கப் அண்ட் ஹேண்டில் பார்ட் அண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆகும் நான் சொன்னேன் அது அப்ளிகபிள்
நம்ம பேசக்கூடிய ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களே ஒன்லி ஈக்விட்டி மார்க்கெட் யாரும் வந்து எஃபோண்டோ ட்ரேட் பண்ணுறதை பற்றி நான் சொல்லவும் மாட்டேன் ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது அது மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ணாதீங்க தயவு செய்து ரெக்கம் அதாவது எஃபோண்டோவில் வந்து ப்ரீமியம் காலி ஆகிடுச்சுன்னா ஒன்ஸ் இறங்கி விடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களா திருப்பி ஏறினா நீங்கள் என்ன தான் வச்சுருந்தாலும் ஏறுறது லேட்டாகும் அது ப்ரீமியம் சீக்கிரமாக ஏறாது அதனுடைய இம்பால் வேலட்டு வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதெல்லாம் சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது அதனால தான் சொல்கிறது அதில் யாரும் கை வைக்காதீங்க என்ன தான் மார்க்கெட்டு இப்போ பாசிட்டிவாக போனாலும் ஈக்விட்டி மார்க்கெட் மட்டும் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் எஃபோண்டோ மார்க்கெட் ட்ரை பண்ணாதீங்க தயவு செய்து ஓகே அது சொல்லிக்கிறேன் நான் தெளிவாக பிஎல் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அந்த ஆர்டர் கிடைச்சனால எயிட்டி தௌ எயிட்டி தௌசண்ட் ஆர்டர் கிடச்சிருக்கனால இதுவும் வந்து இதில் சேருது டிஃபென்சிவ் ஸ்டாக்ஸில் ஸோ நல்ல ஒரு ஸ்விங் எடுக்கிறவங்க அது இன்னொரு பாசிட்டிவ் நியூஸ் இந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்து நிஃப்டி ஃபிஃப்டி உள்ள வர போகிறது அதுவும் அது இது ஏற்றத்துக்கு காரணமாக இருக்க போகுது ஸோ இப்போயே வந்து இரநூத்தி எண்பத்தி ஆறு ரூபாயிலே நீங்கள் வந்து முயற்சி பண்ணிங்கன்னா ஒரு லாங் டேர்முக்கு ஒரு இந்த ஸ்டாக்ஸ் வச்சுக்கிறவங்க நல்லாயிருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது வந்து டாடா ஸ்டாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டாடா ஸ்டீல் பெருசாக ஒன்று ஏற்றலனாலும் இங்கே வந்து ஒரு சிக்னல் கிடைக்குது நம்மளுக்கு மேலே போகிறதுக்கு அதை தான் நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன் டாடா ஸ்டாக்ஸை வாங்கி வச்சுக்கோங்க அதுவும் டாடா ஸ்டீலை வாங்கி வச்சுக்கோங்க மெயினாக ஸோ இது வந்து சிக்னல் கிடைச்சிருக்கு பாசிட்டிவ் சிக்னல் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்தது வந்து டாடா பவரை பற்றி பார்ப்போம் இன்றைக்கி அவர் ரத்தன் டாடாஜி வந்து இறந்துட்டார் இல்லையா அதனால் அந்த ஸ்டாக்ஸ் ரிலேட்டடாக இப்போ இனிமேட்டு அந்த கம்பெனியை யார் வழி நடத்தி கொண்டு போகிறாங்க அந்த டாடா சன்ஸ் ஆஃப் அதை குரூப்பை வந்து யார் இப்போதைக்கு வழி நடத்துவாங்க அப்படின்றதெல்லாம் பெரிய கன்ஃபியூஷன் ஸோ அது எப்படி இருந்தாலும் நல்லபடியாக யாராவது அந்த கமிட்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து டேரக்டர்ஸ் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து முடிவு பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ இப்போதைக்கான சேர்மன் வந்து தெரியும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காரர் சந்திரசேகர் இருக்காரு சார் அவர் பார்த்துட்ருக்காரு ஸோ அது வந்து அது வந்து அதே மாதிரி வழி நடத்தி கொண்டு போகணும் கண்டிப்பாக அப்போ தான் வந்து எல்லா குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸும் வந்து நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும் கொஞ்சம் ஏதாவது ஏடா கூட ந நடந்துச்சுன்னா பிரச்சனை ஆகிடும் ஸோ டாடா குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸில் வந்து இப்போ அது அது வந்து எல்என்டி மாதிரி மாறிப்படும் இப்போ எப்படி எல்என்டி இருக்குது எல்என்டி குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் யாருமே இல்லை கண்டுபிடிச்சவங்க ஆரம்ப ஃபவுண்டர் யாரோ ரெண்டு ஃபாரினர்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க ஆனால் இப்போ வந்து இந்தியன் கம்பெனிஸாக மாறி எப்படி போயிட்டு இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இப்போ டாடா குரூப் ஆஃப் மாறிடும் அதுதான் என்னுடைய ஒரு தாட்டு சரிங்களா அப்படி தான் மாறப்போகுது வேறு வழி கிடையாது ஏன்னா ட்ரஸ்ட்டு கம்பெனி இது வந்து இண்டிவிஜுவல் பர்சனுடைய கையில் கிடையாது இல்லையா ஸோ அதனால சொல்கிறேன் ஸோ டாடா பவர் வந்து வாய்ப்பு இருக்குது மேலே பொறுத்துக்கு நானூற்றி எழுவத்தி ரெண்டுக்கு மேலே சான்சஸ் இருக்குது இதையும் வந்து நீங்கள் முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் டாடா பவரும் இன்னும் ஸ்டில் வெயிட் பண்ணி பார்க்குறது நல்லது தான் அப்புறம் டாடா டெலிகாம் இன்றைக்கி நல்லா இருந்தது டெலி மகாராஷ்ட்ரா டாடா டெலி மகாராஷ்ட்ரா வந்து இன்றைக்கி நல்ல ஒரு ஏற்றம் ஸ்விங் ட்ரேடிங் ட்ரை பண்ணுறவங்க இதை முயற்சி பண்ணுங்க ஒரு நூறுரூவா டார்கெட் வச்சுட்டு தொண்ணூத்தாறு வேலையிலேருந்து நூறுரூவாக்குள்ள டார்கெட் வச்சுட்டு இதை முயற்சி பண்ணுறவங்க பண்ணலாம் அடுத்தது இந்த ஸ்டாக்ஸ் பாருங்கள் நம்ம தினைக்கும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் எத்தனை நண்பர்கள் வாங்கினீங்க எத்தனை நண்பர் ப்ராஃபிட் எடுத்தீங்கன்னு சொல்லுங்கள் நம்ம போட்டிருந்தால் இந்த இருபத்தி மூணு ரூபா கிட்ட போயிடுச்சு இருபத்தி மூணு ரூபா கிட்ட போயிடுச்சு அதுக்கப்புறமா ப்ராஃபிட் புக்கிங் வந்துடுச்சு இதுக்கப்புறமா நம்ம முயற்சி பண்ணுறோமா வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராஃபிட் புக்கிங் வந்துட்டு திரும்பவும் இருபத்தோருவா தொடும்போது ரிவர்ஸ் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்குங்க சரியா இப்போ போயிட்டு இது வந்து ஓட்டுற பஸ்ஸில் ஏறுற மாதிரி போய் மாட்டிக்காதீங்க மாட்டி அதுக்கப்புறமா இறங்கிடுச்சுன்னா அப்புறம் பஸ்ஸு நிற்காது நீங்கள் கீழே விழுந்துட வேண்டியிருக்கும் அதை ஸ்டாக் கீழே விழுந்துடும் அதனால் இந்த இடத்துல போய் வாங்காதீங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது மாதிரி ஒரு டோஜி சிம்பிள் கேண்டில் போட்டுச்சுன்னா அது முடிவு எடுக்க முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஃபாலோவர் நேரத்தில் போயிட்டு மாட்டிக்கக்கூடாது வாங்கிடக்கூடாது அதுக்காக சொல்ல வரேன் ரெண்டு மூணு நாள் சொன்னதை போது வாங்கியிருந்தீங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும் ஸோ மேபி இது வந்து இருபத்தாறுவா போகலாம் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் பட் ஆனால் கொஞ்சம் நிதானமாக ட்ரேட் பண்ணுங்கள் இதை பார்த்து ஸ்டாப் லாஸோடு ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஓகே அடுத்தது ஜேஎம் பினான்ஷியல் நல்லா இருக்கு சூப்பரா இருக்கு ஜேஎம் பினான்ஷியல ட்ரை பண்ணுங்க ஸ்விங் எடுக்கலாம் நூத்தி எழுபது ரூபா அந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் போகும் நூத்தி அறுபது ரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் வச்சுட்டு முயற்சி பண்ணி பாருங்க ஓகே ஐடிஎஃப்சி ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் இருக்கான் இல்லையா அ
ஒரு வேலை நாளைக்கு நூற்றி தொண்ணூறுவாய்க்கு மேலே ட்ராவல் ஆச்சுன்னா இந்த ஸ்டாக்ஸை நீங்கள் முயற்சி பண்ணி பாருங்க இரநூத்தி பத்து இப்போயே வாங்கி வச்சுங்க ஒரு ஸ்விங் ட்ரேடிங்க்கு முயற்சி பண்ணி பாருங்க ஓகே அடுத்தது டாடா கெமிக்கல் இன்னைக்கு நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தது டாடா குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸில் இன்னைக்கு எல்லாமே நல்லா கொடுத்தது எக்ஸப்டு ஃபெயிலியர் பிரேக் அவுட் ஆகிருக்கு பாருங்க இன்னும் காலையில் நான் பார்த்தா சூப்பராக இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இறங்கியிருக்கு நாளைக்கு வந்து டாடா கெமிக்கல் வந்து ஒரு ஃபால் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ராஃபிட் புக்கிங் வரும் வந்துச்சுன்னா இந்த லெவல் வரைக்கும் வருங்க ஆயிரத்தி தொண்ணூறுரூவா வரைக்கும் வரும் அப்போது இல்லை ஆயிரத்தி நூற்றி பதினோருவா அந்த ரேஞ்சு வந்துட்டு டச் பண்ணிட்டு ஏறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது பார்க்கலாம் பொறுத்திருந்து அதே மாதிரி டாடா மோட்டார்ஸ் கொஞ்சம் பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாக தான் இருந்தது சரியாக கொடுக்கல டாடா மோட்டார்ஸ் ஆனால் புல் பேக் ஆகிருக்கு ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் ஏற்றம் இல்லை அதே இடத்துல சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு இது வந்து ஒன்றும் வேலைக்காவது வேஸ்ட் பண்ணுங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் வேறு ஸ்டாக்ஸ் மூவ் ஆகிடுங்க வெயிட் பண்ணலாம் ஆனால் லாங் டேர்ம் வாங்குறவங்க இதை பற்றி க கவலைப்படுவோம் நான் ஏறிடும் நான் வந்து ரெண்டு நாளில் ப்ராஃபிட் எடுக்கணும் அப்படின்றவங்க இந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் இப்போதைக்கு எதிர்பார்க்காதீங்க அது சொல்லிக்கிறேன் நான் சரிங்களா ஸோ இந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் பாருங்கள் அப்புறமா இந்த சம் வார்த்தனா மதர்சன் சுங் இன்டர்நேஷ்னல் நல்ல உச்சத்தில் இருக்கு இப்போ போயிட்டு வாங்கலாமா இது வேண்டான்றது என்னுடைய ஒப்பீனியன் ஒரு வேலை இரநூத்தி பதினஞ்சை கிராஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து முயற்சி பண்ணுங்க இரநூத்தி பதினாறு கிராஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா முயற்சி பண்ணுங்க இல்லைனா வேண்டாம் நண்பர்களே ஸோ இது கேட்டுருந்ததுனால சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் கவனிங்க பார்க்கலாம் நம்ம எப்படி இருக்குன்னு இந்த ஆக்சஸும் ஓரளவுக்கு இன்னைக்கு வந்து நேற்றுக்கு நம்ம போஸ்ட் பண்ணி இந்த ஸ்டாக்ஸில் வந்து ஒன்று வந்து கரெக்டாக என்ட்ரி பண்ண தொட்டுட்டு இறங்கிடுச்சு வெயிட் பண்ணுவோம் அது ஏறும்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் இன்னொரு ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஏன்னா சின்ன என்ட்ரி கிடைக்கல ஓகே ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ட்ரி கிடைக்கும் போது பார்க்கலாம் ஆக்சிஸ் பேங்க்கு நல்லா இருக்கு ஸ்விங் எடுக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கு தெளிவாக இருக்கு சூப்பராக இருக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸ்டாப் லாஸ் போட்டுட்டு முயற்சி பண்ணுங்க ஆயிரத்தி நூற்றி பதினேழு ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுக்கலாம் இல்லைனா ஆயிரத்தி எழுவத்தொம்போ அறுபத்தாறு கிட்ட ஸ்டாப் லாஸ் போட்டுட்டு வச்சுக்கிறவங்களும் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் முயற்சி பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு பார்த்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுங்க எதுவாக இருந்தாலும் ஏன்னா நாளைக்கு மார்க்கெட்டு நெகட்டிவாக தொடங்கிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறமா டக்கு டக்குன்னுலாம் வாங்கக்கூடாது அவசரப்படக்கூடாது ஸோ இந்த பதிவு உங்களை பிடிச்சிருக்கோம் நான் நம்புகிறேன் இந்த மேச மேஸ்டாக் இன்றைக்கி அருமையாக அதை காட்டிடுறேன் மேஸ்டாக் வந்து சூப்பராக இருந்தது நாளைக்கும் அதை முயற்சி பண்ணி பாருங்க மேஸ்டாக் சிப் பில்டிங் நல்ல பிரேக் அவுட்டு மேஸ்டாக் முயற்சி பண்ணுறவங்க பண்ணிக்கலாம் தாராளமாக ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்போதைக்கு நான் டார்கெட் வச்சுட்டு முயற்சி பண்ணுங்க நல்லா இருக்கு நல்ல ஒரு பிரேக் அவுட்டும் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ விருப்பப்படுறவங்க மெம்பர்ஷிப்பாக ஜாயின் பண்ண விருப்பப்படுறவங்க ஜாயின் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக தினைக்கும் ஒரு ஸ்டாக்ஸ் ஏதாவது ஸ்டாக்ஸ் ஹிட் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம போடக்கூடிய இதில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டிஸ்கிளைமர் நேட்டஸ் எப்படி ரிஜிஸ்டர் பர்சன் இது டிப்ஸ் கால்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கூடாது உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் ஃபினான்ஷியல் அட்வைசரை கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த டி டார்மி ஷா ஷேர் விக்ட்ரி அப்படின்ற ஐடியில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இதில் வரக்கூடிய விளம்பரங்களை கிளிக் பண்ணிடாதீங்க அதில் எதுவுமே பணம் கட்ட சொல்லி அது மாதிரிலாம் வந்துச்சுன்னா எதுவும் அட்டன் பண்ணாதீங்க எல்லாமே ஃபேக் ஏமாத்திர வேலை அது மாதிரி இருந்தேன்னா ரிப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே முடிஞ்சால் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை நாலு பேர் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க நன்றி வணக்கம்